হ্যালো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ন্যাচারালি নাফিসা আমি আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার মন্ট্রিয়াল ট্রাভেল সিরিজের থার্ড ব্লগে যারা আমাকে ফলো করেন তারা জানেন যে এখন আমার চ্যানেলে মন্ট্রিয়াল ট্রাভেল সিরিজটা চলছে তো আজকের ব্লগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মন্ট্রিয়ালে আমরা ওয়ান নাইটের জন্য যে হোটেলে স্টে করেছিলাম ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়েট এটা এয়ারপোর্ট সাইডের ম্যারিয়েটটা সেই হোটেলের একটা ফুল রুম টোর ডিটেইল রুম টোর আমার অনেস্ট রিভিউ প্রাইসিং সহ এবং এই হোটেলে আমাদের রুমের সাথে একটা কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টও ছিল সেই ব্রেকফাস্টটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই মন্ট্রিয়াল ট্রিপটাতে আমি একটা গ্রুপে ট্রাভেল করেছিলাম তো এই গ্রুপ ট্রাভেল করার কারণে আমার এই হোটেল খরচ কেমন পড়েছে এবং আমার পুরো মন্ট্রিয়াল এই দুই দিনের ট্রিপটা কেমন খরচ পড়েছে আমি আজকের ব্লগে আপনাদের সাথে সব গল্প করব ডিনারের জন্য আমরা গিয়েছিলাম একটা হালাল ইস্ট ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে সেই রেস্টুরেন্টে আমরা কি কি ফুড অর্ডার করেছিলাম দাম কেমন ছিল টেস্ট কেমন ছিল সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদের জন্য আমি আমার এই মন্ট্রিয়াল ট্রাভেল সিরিজের ট্রেইলারটা বা টিজারটা এই ব্লগের একদম শেষে অ্যাড করে দিব তাহলে চলেন ব্লগটা শুরু করি অনেকটা সময় ঘোরাঘুরি করার পর আমরা এখন চলে এসেছি হোটেলে একটু চেক ইন করব একটু ফ্রেশ হব দেন আমরা সবাই আবার ঘুরতে বের হব আমরা ছিলাম ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়েট এয়ারপোর্ট সাইডে যেই ব্রাঞ্চটা সেই হোটেলটাতে ম্যারিয়েট যে কোনো শহরেই মানে যে কোনো দেশেই ম্যারিয়েট এটা একটা লাকজারিয়াস হোটেল এবং ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়েট আমরা যে হোটেলে ছিলাম এটা কিন্তু থ্রি স্টার হোটেল আর ক্যানাডায় থ্রি স্টার হোটেল মানে এটা অনেক লাকজারিয়াস এবং এক্সপেন্সিভ একটা হোটেল আমি আপনাদেরকে ওয়াশরুমটা টুয়ার দিলাম দেখেন কত স্পেসিয়াস ছিল এবং ওদের যে টয়লেটরিজ আইটেমগুলো ছিল মানে শ্যাম্পু কন্ডিশনার সেগুলো খুবই ভালো কোয়ালিটির ছিল রুমে ফ্রিজ ছিল মাইক্রোওয়েভ ছিল এবং কফি মেকার ছিল একটু আগে আপনারা দেখছিলেন যে দুইটা বড় বড় বেড ওগুলো ছিল কিং সাইজ বেড ওই পাশের রুমটাতেও কিন্তু একটা ওয়াশরুম ছিল ওইটা ছিল একটা সুইট এবং ওইটার সাথে অ্যাটাচড ছিল আমাদের এই পাশের রুমটা এখানে দেখেন বড় একটা টিভি আছে এবং এই পাশে আছে আরেকটা কিং সাইজ বেড আমি ছিলাম এই বেডটাতে আরও দুইটা আপুর সাথে আমি শেয়ার করেছি এবং অনেক সুন্দর একটা রোড সাইড ভিউ ছিল একটু পরেই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি রুমের এই পাশে আছে সুন্দর একটা ছোট স্টাডি টেবিল এবং দুইটা রুমেই পর্যাপ্ত পরিমাণে টেবিল ল্যাম্প রাখা ছিল তারপরে মিরর ছিল বসার জন্য টুলস ওরা দিয়েছে আর এই যে সোফাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সোফা না এটা সোফা কাম বেড রাতের বেলা আমরা এটাকে বেড বানিয়েছিলাম এই হোটেলে ছিল একটা ফ্রি শাটল সার্ভিস এই শাটল সার্ভিসটা দিয়ে আপনি ভিআরএল স্টেশন এই হোটেলের সাথেই কিন্তু ভিআরএল স্টেশন আছে তো ফ্রি সার্ভিস আপনি পাবেন এবং সম্ভবত এয়ারপোর্টে ওরা ফ্রি শাটল সার্ভিস দেয় পরদিন সকালবেলা আমি আমি একদম অনেক ভরে উঠে গিয়েছি আমার ঘুম হয় নাই ঠিক মতো আসলে গ্রুপ ট্রাভেল করলে কিছু প্রজ অ্যান্ড কনস দুইটাই আছে সব কিছু যে ভালো ভালো হবে তা না আমার ঘুমের একটু সমস্যা হয় তো আমি উঠে গিয়েছি ইটস ওকে জাস্ট ফর ওয়ান নাইট এটা অ্যাডজাস্ট করাই যেতে পারে আর আমাদের এই হোটেলে ছিল কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট তো ব্রেকফাস্টটা আপনারা দেখতে থাকেন আর আমি আপনাদের সাথে গল্প করি আমাদের এই ট্রিপে কেমন খরচ পড়ল প্রথমেই বলি হোটেল খরচটার কথা তো আমরা যে ট্রাভেল গ্রুপে এসেছি ওখানে একটা আপু আমাদেরকে একটু ডিসকাউন্ট ম্যানেজ করে দিয়েছেন ওনার এমপ্লয়ি ডিসকাউন্ট ছিল তো আমরা একটা স্টুডিও টাইপ রুম প্লাস একটা অ্যাটাচড কিং সাইজ বেড সোফা বেড মানে আমি যেই রুমটাতে ছিলাম এটা বিশাল বড় একটা সুইটের মতোই বলতে পারেন তো এই রুমটার খরচ ছিল মাত্র দেখলাম যে নাইনটি ডলারের মতো পড়েছে আফটার ট্যাক্স ইভেন তো দেখেন অনেক পরিমাণে ডিসকাউন্ট ছিল তো আপনারা যখন গ্রুপ ট্রাভেল প্ল্যান করবেন তো আপনারা দেখবেন যে এরকম কেউ আপনাদেরকে কোনো বিশেষ ডিসকাউন্ট এনে দিতে পারে কিনা তাহলে কিন্তু অনেক পয়সা সেভ করতে পারবেন এবং আমাদের আরেকটা এরকম বড় রুম ছিল যে রুমে আরও পাঁচজন আপু ছিল তো সবার হোটেলের খরচ খুব সম্ভবত একসাথে করা হয়েছে এবং পার পার্সন মাত্র সতেরো ডলার দিতে হয়েছে জাস্ট ইমাজিন একটা ফেয়ারফিল্ড বা ম্যারি একটা থ্রি স্টার হোটেলে আমি এত লাকজারিয়াস স্টে করেছি এবং এত মানে একটা ওয়াইড স্প্রেড ব্রেকফাস্ট করেছি এবং আমার জাস্ট কস্টিং ছিল মাত্র সতেরো ডলার এবং আমি কিন্তু অনেক উবার ট্রাভেলও করেছি লাস্ট ব্লগে আপনারা দেখেছেন মাউন্ট রয়্যাল গিয়েছি তারপরে ডিনার করতে গিয়েছি একটা রেস্টুরেন্টে একটু পরেই আমি দেখাচ্ছি অনেকবার পাঁচ ছয়টা আমি উবার ট্রাভেল করেছি সেই উবার 
খরচটাও যখন সবার মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছে পার পারসন মাত্র ছাব্বিশ ডলার পড়েছে তো দেখেন গ্রুপে ট্রাভেল করলে মানে কত মানে আপনি সেভ করতে পারবেন এটা কত ইকোনমিক সো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি তাই আপনাদেরকে একটু ডিটেইলে ভেঙে ভেঙে বললাম তো ব্রেকফাস্টটা আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন স্ক্রাম্বল ডেকটা আমার খুব ভালো লেগেছে জুস ছিল অনেক রকমের নাটস ছিল তারপরে ড্রাই ফ্রুট ছিল এখানে একদম ফ্রেশ ফ্রুটস আছে খুবই ভালো এবং যেহেতু ম্যারিয়েট ম্যারিয়েটের সার্ভিসও কিন্তু খুব ভালো হয় এই যে দেখেন এখানে তিন চার রকমের ওরা কর্নফ্লেক্স দিয়ে রেখেছে তারপরে এখানে লেমন ওয়াটার ছিল মানে খুবই ভালো এবং ওই দিন আমরা রিল্যাক্সড ছিলাম টরন্টো থেকে যে আপুরা এসেছেন ওনারা ব্রেকফাস্টের পরেই চেক আউট করে চলে যাবেন ওই যে বললাম না ভিআরএল স্টেশন আছে ভিআরএল স্টেশনে করে ওনারা টরন্টো ব্যাক করবেন হোয়ারেজ আমরা অটো থেকে যারা গিয়েছি তারা আজকের দিনটাও মন্ট্রিয়াল একটু এক্সপ্লোর করব তো ওই যে আমি আমার খাবার নিয়ে এসেছি একটা ব্রাউন ব্রেড নিলাম একটু হ্যাশ ব্রাউন নিলাম অ্যান্ড আমি অমলেট নিয়েছি বাটার দিয়ে ব্রেডটা খেতে বেশ ভালো লাগছিল ডিনারটা গত রাতে বেশি ভালো হয় নাই ডিনারের রিভিউ আমি একটু পরেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এই পাশে দেখেন ফ্রিজে কিন্তু বিভিন্ন রকম ইয়োগার্ট আছে মিল্ক আছে অনেকে প্রেফার করে যে কোল্ড মিল্কটা খেতে আবার আপনি মিল্কটা কিন্তু মাইক্রোওয়েভে গরম করেও নিতে পারেন কর্নফ্লেক্স দিয়ে খাবার জন্য আর এই পাশে আছে চা কফি মানে গরম পানি যে যেটা চান আমি চা বানিয়ে নিয়েছি আমি কফি অতটা বেশি পছন্দ করি না তো চা বানালাম প্রথমে তিতা হয়ে গিয়েছিল পরে আবার একটু ট্রায়াল অ্যান্ড এরর করতে করতে টি ব্যাগের চা আসলে ওভাবে মজা হয় না বাট আমি কফি একদমই খেতে পারি না একটা বেগেল নিলাম এখানে আমি একটু চিজ ক্রিম চিজ অ্যান্ড স্ট্রবেরি জ্যাম আমি স্প্রেড করেছি এই অপশানটা আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন বেশ মজা লাগে তো হোটেলে ব্রেকফাস্ট থাকলে আমার খুব ভালো লাগে আমার নায়গ্রা ফলসের যে ট্রাভেল সিরিজটা আছে সেটাও আপনারা দেখবেন ওইখানেও আমি একটা খুব ভালো হোটেলে ছিলাম আমার আম্মু আব্বুকে নিয়ে লাস্ট ইয়ার ওখানকারও কিন্তু আমি ডিটেল রিভিউ প্রাইসিং সব শেয়ার করেছি এই যে দেখেন সবাই মিলে আমরা বেশ একটা রিল্যাক্সিং টাইম এই ব্রেকফাস্ট টেবিলে স্পেন্ড করেছি অনেক গল্প করছিলাম মনেই হচ্ছিল না যে এই প্রথমবারের মতো আমার সবার সাথে দেখা হচ্ছে মনে হচ্ছিল কত দিনের পুরনো আমি খুব সহজেই আসলে আলহামদুলিল্লাহ জেল করতে পেরেছি তো এটাকে একটা নেটওয়ার্কিংও বলতে পারেন কানাডায় কিন্তু প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং বলেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং বলেন সব কিছুর উপর খুবই জোর দেয়া হয় বিকজ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউর নেটওয়ার্ক ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্যান্ড ইউর নেটওয়ার্ক আপনি অনেক ইনফরমেশান নলেজ শেয়ার করবেন এবং অন্যদের থেকেও আপনি শিখবেন এবং এভাবেই লাইফে আপনি আগাতে পারবেন এখানে যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি নাই এখানে ফ্রেন্ডরাই কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি আমাদের স্ট্রেংথ ব্রেকফাস্টের পর এবং চেক আউট করার আগে আমাদের হাতে কিছুটা সময় ছিল তাই আমরা এখানে বসে বসে বাংলা সিনেমার নতুন যে ট্রেন্ডিং সংসগুলো আছে সেগুলো দেখছিলাম একটু মজা করছিলাম গল্প করছিলাম এবং নতুন নতুন ড্যান্স স্টেপস শিখছিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড করলাম এখন আমাদের চেক আউট করার টাইম তো হোটেলটার রিসিপশনের জায়গাটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেই দেখেন কত সুন্দর এই যে সামনের এই জায়গাটা এখানেই একটু আগে আমরা ব্রেকফাস্ট করেছি এখন ওরা ক্লিন করছে এখানে এলিভেটরসগুলো আছে আর এই সামনে হলো রিসিপশন তো খুবই সুন্দর ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ওদের ওয়েবসাইটে আপনারা হোটেল প্রাইসটা চেক করতে থাকবেন যদি সামনে আপনাদের মন্ট্রিয়েল ট্রিপ প্ল্যান্ড থাকে অনেক সময় কিন্তু হোটেল প্রাইস আপ ডাউন করে তো যদি প্রাইসটা আপনাদের বাজেট ফ্রেন্ডলি হয় তাহলে আপনারা ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারেন এটা কিন্তু কোনো স্পন্সার্ড ব্লগ না আমি নিজের থেকেই আমার রিভিউটা শেয়ার করছি তো ফেয়ারফিল বাই ম্যারিয়েট এয়ারপোর্ট সাইডে এবং এই হোটেলটার পাশেই ছিল ভিআরএল স্টেশন এই ভিআরএলে করেই টরন্টো থেকে যে আপুরা এসেছেন ওনারা চলে যাবেন আমরা নিব আবারও অরলিন্স এক্সপ্রেস কারণ আমার মনে হয়েছিল যে বাসটা তাড়াতাড়ি যাবে ট্রেনের থেকে এই উইকেন্ডে কিন্তু ট্রেনের প্রাইসটা কম ছিল যেটা খুবই স্ট্রেঞ্জ ইউজুয়ালি ট্রেনের প্রাইস বাসের প্রাইস থেকে অলওয়েজ বেশি থাকে আমার যেমন সাইট সাইট একশো বিশ ডলার লেগেছে আপ ডাউন ট্রেনের দামও একদম এক্স্যাক্টলি সেম ছিল ইউজুয়ালি ভিআরএল কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ থাকে কিন্তু বাসটা নিলাম তাড়াতাড়ি করে যাব সেই বাসেই অনেক দেরি হলো নেক্সট ব্লগে ইনশাল্লাহ গল্প করব আপনাদের সাথে ডিনারের জন্য গত রাতে আমরা গিয়েছিলাম একটা রেস্টুরেন্টে এটা একটা হালাল রেস্টুরেন্ট ছিল খুব সম্ভবত এটা একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ছিল মাউন্ট রয়্যাল থেকে আমাদের অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল ফিরতে ফিরতে 
আমার লাস্ট ব্লগে আমি শেয়ার করেছি দ্য বেস্ট প্লেসেস টু এক্সপ্লোর ইন মন্ট্রিয়াল আপনারা অবশ্যই চেক আউট করবেন দুই দিনের একটা ট্রাভেল আইটিনারি শেয়ার করেছি কিভাবে পুরো মন্ট্রিয়াল শহর দুই দিনে আপনারা এক্সপ্লোর করতে পারবেন মাউন্ট রয়্যাল থেকে যেহেতু অনেক দেরি হয়ে যায় কাছাকাছি এই হোটেলটাই ছিল এই হোটেলে তাই আমরা চেক ইন করেছি এতজন মানুষ আমরা একসাথে এসেছি প্রত্যেকেই একটা দুইটা করে আইটেম আমরা অর্ডার করেছি বাট ট্রাস্ট মি ওদের সার্ভিস এত খারাপ ছিল মানে বিহেভিয়ার এত খারাপ ছিল আর প্রত্যেকটা খাবারের দাম কিন্তু অনেক কম মনে করেন বারো তেরো ডলারে পেয়ে যাবেন বাট টেস্ট আমি বলবো বিলো অ্যাভারেজ আমি অর্ডার করেছিলাম শাহি পনির এবং চারগা চারগা হলো একটা স্পাইসি ট্যাঙ্গি একটা গ্রিল চিকেন এটা মনে হচ্ছিলো যে পানিতে বয়েল করে দিয়ে দিয়েছে এত বাজে টেস্ট ছিল মানে আমি খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এই হোটেলের আমার রিভিউ ভালো না তো এটা একটা দেশি পাড়া মনে হচ্ছিল ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি কিন্তু না তো আমরা একটু রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম তো সামনে যে এই দোকানটা এটা দেখলাম এটা পাকিস্তানি দোকান এখানে মটকা চা পাওয়া যায় কয়েকজন এখান থেকে মটকা চা নিয়েছে আমরা চাচ্ছিলাম একটু আইসক্রিম খাবো তো রাস্তা দিয়ে আমরা সবাই মিলে দল বেঁধে হাঁটছিলাম যেহেতু বড় গ্রুপ ভয় লাগছিল না তো এই যে দেখেন আইসক্রিমের দোকানের সামনে এত লম্বা লাইন পরে অনেকক্ষণ ওয়েট করে আমরা চলে গেলাম পরে তিন ডলার দিয়ে আমি নিয়েছিলাম একটা ম্যাঙ্গো শেকের মতো বেশ ভালো ছিল দই দিয়ে বানানো অটোয়া থেকে কিনতে গেলে এটার দাম কিন্তু সাত ডলারের নিচে হতো না হয়তো আরও বেশি হতো তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি বাই বাই হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু দ্য মন্ট্রিয়াল ট্রাভেল ব্লগ সিরিজ চার পর্বের এই ট্রাভেল সিরিজে থাকবে মন্ট্রিয়াল শহরটা আমি উইকেন্ডের মাত্র দুইটা দিনে কিভাবে এক্সপ্লোর করেছি একটা ফুল আইটিনারি অথবা একটা ট্রাভেল গাইড বলতে পারেন এই ট্রিপটা ছিল খুবই অন্যরকম কারণ আমি ট্রাভেল করেছিলাম ১৬ জনের একটা গার্লস গ্রুপে যাদের প্রত্যেকের সাথেই আমার প্রথমবারের মতো দেখা হয়েছে এই গ্রুপে আমি কভার করেছিলাম মন্ট্রিয়ালের বেস্ট অ্যাট্রাকশনসগুলো গুগলে যদি সার্চ দেন দ্য টপ মোস্ট ভিজিটেড প্লেসেস ইন মন্ট্রিয়াল যা যা আসবে আমি সব কিছুই কভার করেছি এই ট্রাভেলে আমি গিয়েছিলাম নটরডাম ব্যাসালিকাতে এটা ক্যানাডার একটা ন্যাশনাল হিস্টোরিক সাইট অ্যাট দ্য সেম টাইম নর্থ আমেরিকার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভিজিটেড প্লেসেস প্রতি বছর সারা দুনিয়া থেকে এগারো মিলিয়নেরও বেশি লোকজন আসে এই চার্চটা দেখতে আমি গিয়েছিলাম বায়োডোমে আরও গিয়েছিলাম মাউন্ট রয়্যালে এটা একটা তিন চূড়া বিশিষ্ট পাহাড় যেখান থেকে পুরো মন্ট্রিল শহরটা দেখতে পারবেন এবং এই পাহাড়ের চারিদিকে কিন্তু মন্ট্রিল শহরটা ইনিশিয়ালি স্থাপিত হয়েছে গিয়েছিলাম সেন্ট জোসেফ অরাটোরিতে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সানসেট ভিউ পয়েন্ট খুবই নাম করা এত সুন্দর সানসেট আসলে আমি আমার লাইফে কখনো উপভোগ করি নাই আলহামদুলিল্লাহ গিয়েছিলাম মন্ট্রিয়ালের ওল্ড পোর্টে আমি নিয়েছিলাম একটা এম এল ক্রুজ দেড় ঘন্টার এই ক্রুজটা হলো মন্ট্রিয়ালের একমাত্র রেস্টুরেন্ট কাম ক্রুজ যেটা সেন্ট লরেন্স রিভারের উপর দিয়ে সেল করে এবং আপনি ক্রুজ থেকে দেখতে পারবেন মন্ট্রিল শহরের ডাউনটাউনের একদম চোখ জুড়ানো দৃশ্য এই ক্রুজটা ক্রস করেছিল মন্ট্রিয়ালের বিখ্যাত জাক কার্টিয়ার ব্রিজ এই ব্রিজটার বেশ সুনাম রয়েছে মন্ট্রিয়ালে আমি অটোয়া থেকে অরলিন্স এক্সপ্রেস বাস নিয়েছিলাম অটোয়া থেকে মন্ট্রিয়ালের বাই রোড দূরত্ব হলো অ্যারাউন্ড টু আওয়ার্সের মতো অরলিন্স এক্সপ্রেসের আমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন আমার অনেস্ট রিভিউ প্রাইসিং সহ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভিআরএলের সাথেও আমি প্রাইসটা কম্পেয়ার করে বলে দিব যে আপনি যদি মন্ট্রিয়াল অটোয়া ট্রাভেল করেন কোন অপশানটা আপনার জন্য মোর ইকোনমিক্যাল হবে আমরা ছিলাম মন্ট্রিয়ালের ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়েট হোটেলে এটা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ম্যারিয়েটটা এবং এই হোটেলে আমরা যেই রুমে ছিলাম সেই রুমের ফুল টোর ডিটেইল রুম টোর শেয়ার করব আপনাদের সাথে এবং প্রাইসিংটাও শেয়ার করব গ্রুপ ট্রাভেল করলে আপনি কিভাবে বাজেট ফ্রেন্ডলি ইয়েট লাকজারিয়াস একটা ট্রিপ প্ল্যান করতে পারবেন আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে সমস্ত টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব এই হোটেলের সাথে ছিল কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট এই ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে মন্ট্রিয়ালে আমি যা যা এক্সপ্লোর করেছি ফুড ফ্রেঞ্চ বেকারি তারপরে মন্ট্রিয়ালের ফেমাস পুটিন আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করব পুটিন হলো ক্যানাডার জাতীয় খাবার এবং মন্ট্রিয়ালের পুটিনের কিন্তু বেশ সুনাম রয়েছে একটা ভারতীয় হালাল রেস্টুরেন্টে ডিনার করেছিলাম সেই রেস্টুরেন্টের রিভিউ প্রাইসিং সহ শেয়ার করব আজকে আপনি যেই পর্বটাই দেখছেন না কেন মন্ট্রিয়াল ট্রাভেল সিরিজের আরও তিনটে ব্লগ আছে বা আসছে সবগুলো ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি